这张好像是我拍的我记得拍了一场戏以后我拿着道具手机我说你摆一个稍微好看点的姿势我今天天非常的开心行因为来到了这个直播间见见到了我很多好朋友哟我一起开心心的度过这一天天要多多支持我们的晨欢季季欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎
，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这种，他们很一顿，哒哒哒哒哒哒，就是这种，但他们说话又很快又很慢，你你懂我那个意思吧？所以每次我就去现场的时候，何老师他上海话很好，爸爸上海话也很好。我就跟他们聊天的时候，感受他们的那种语感。其实最重要的是一种语感吧，我觉得挺有点难，因为我是个北京人。那我们只能说，真的就是小紫对自己所有角色的这种用心付出的程度啊，真的值得我们大家所有的喜爱和赞美。双子座，双子座，坏汉子，没错，拜托，那可是杨紫哎。这不敢当，这词不敢乱用。好，那我们这次其实和何赛飞老师也已经是三搭了嘛，合作之后感受如何？我都不知道是三搭，因为我前两搭都没见过何老师。啊，是，就是我演的时候，何老师不在现场、嗯，而且我是我小的时候演的，一个叫大宅门，还有一个叫孝庄秘史。是的，但我都是演小时候小朋友的角色。嗯嗯，好，那我们也相信这一次见面了之后看到。何赛飞老师看到我们这么优秀的姊妹，也是合作起来会很开心的。我们也感谢杨子老师的分享。好，那我们接下来再来问一下凯凯。凯凯这次演的姚志明，除了稳定发挥的这个帅气之外啊，他还有很特别的一点是，这个角色对自己的腹黑野心是毫不隐藏的。就在大家看来，很多人说觉得这样的角色人设很爽，很带感。但也有人说他这个身世啊是史上的最惨霸总。那你觉得演的时候是爽更多一些，还是会更心疼他？哼，为什么？几个意思呢？我觉得应该是心疼他多一点。嗯，对吧？因为呃，谈不上爽，因为他一路以来到那个位置，他必须得有些手段，对吧？嗯。那么。他会利用他看好的员工，比如说陈欢呐、啊，利用一切他能利用的人。其实这不就源自于那个人的骨子里的一些自卑，或者源自于他渴望想得到一些东西。那么恰好来说，陈欢他其实什么都有，包括有个强大的内心，然后积极、阳光、正能量，这些都是姚志明没有的。那么再加上他的身世。其实，所以就慢慢慢慢的爱上了陈欢，对吧？因为你照亮了。对的。哦、是吗？好会说呀是的是的是的。那我今天还学到了一个新词儿啊！有人说姚总是朱素霸总。哈哈哈。什么？珠宝老公。珠宝老公。珠宝老公。珠宝老公。珠宝老公。对对。今天现场男粉真的太热情了啊！那还有有没有看到大家说你前期这个西装三件套的造型，帅的简直就像一个人形立牌。那也很好奇，我们凯凯这次为了演好霸总，有做什么特别的努力吗？又陷入沉寂。其实其实没没有，因为演的时候当然不会觉得自己是个霸总嘛、嗯。就是那我在演戏，我觉得我真的很帅，很霸总。凯凯现场聊天会场。不会，不会，不会这么，不会这么这么那个说到哪来着？你你你不会就是帅而对对对，其其实不是不是帅而自知，就是不会帅而不会去就是为了演霸总而霸总，其实就是呃真实感受吧，就是真的在那个职位上，然后。何东在帮助我，包括陈欢，我在利用他，他在很用心的帮我做任何的事情，帮我分析那些 PPT 啊，任何东西。然后他一走，我就在算计他。嗯，我们帅而不自知的把我们这个霸总演的特别的到位啊。那刚刚那个喊退场的要凉吗？他不用，不用，穿裤子很垮。不必是不是？真是你不怕我们姚总怼你？那我们就到时候后下后下到后台之后有机会来量一量啊。那还有姚总在剧里给小费的这个动作，简直帅翻了。那好奇这个一下拿出那么老多的钱是即兴发挥吗？因为本来要拿的是很少，对不对？我拿给他的时候就是一套。那么我觉得我刚回来，然后遇到这种事儿，然后我又是有一点，有点。啊、哦，我懂，我懂你意思。啊，行行行，你已经表示的很好了，帮我擦什么什么，我懂
，嗯，行一下，很大方的给出去。那我们今天能不能现场还原一下这个经典名场面？我们今天虽然现场没钱啊，但是我们给凯凯准备了我们腾讯视频的这个 VIP 的季卡，而且我准备了很多张。啊、我们凯哥要不要带着我们其他几位一起来学这学着模仿一下这个动作？可以可以可以可以,可以,可以。来，那我们给每位老师都发一张。你们全部对着我给啊！好<笑><笑>、啊，谢谢。我们东助东助理的，你还要我来给你准备道具是吗？一会儿这些都收起来，我都拆兜。<笑>好。来，我们凯哥可以教学开始。其实就很正常的一给。<笑>你冲我鬼魅一笑，我们给到现场的镜头吧。<笑>就是这个东西啊，就很难去那个模仿，你知道为什么吗？你知道姚志明跟普通人就是最难最大差别是什么吗？从容。哇哦！姚志明就很从容，比如说我就不太从容。<笑>一些精英的松弛感，是不是？对对对。那我们几位要不要一起摆这个 pose？ 我们来现场拍个照吧。好，来拍个毕小费的帅气大。哇，我们也好帅。他这看起来比我们大方哎。我很刻意。这是助理必备的一个，是不是？对，我们姊妹好帅，不愧是麦总。麦总对我。麦总。好帅。好，我们拍好了。先帮你们收着啊！对，大家可以自己把揣兜里了。好，那我们几个揣着，我们继续再跟明月来聊一聊。那我们最近<笑>求回红店麦卡，<笑>是一个新生意啊。那我们最近毛毛是大家心中的这个神仙闺蜜代表了。那想问一下林月，你觉得对于毛毛来说，麦成欢是他的什么呢？左膀右臂。哇，咱俩咱俩真的少了谁都不行。就是在在剧里面也是这样子，因为从小一起长到大的，然后我知他各种，就是他也知我各种的，就是互相帮助吧。前期我帮他打杀人男，后期他帮我挡风雨，就是、人生当中不可或缺的。大家都有这样子的一个闺蜜吧。我们也都想拥有，谁不想拥有陈欢这样的闺蜜？是不是啊？是的，是的。是的好，那我们剧里啊，我们的河东总是能精准记录我们姚总每一个出糗瞬间啊，所以我们今天要不要继续现场贴脸开大一下？我们云奇可以现场给我们爆料一些凯凯在戏外的搞笑日常吗？哎，有一个我是我其实是很想说的，请讲。接下来一个小时，请大家。精心的听我说，好<笑>嘞。因为因为我们呃刚进组的时候，就每一次拍戏的那个场次是不同的嘛，所以刚开始的时候，我跟志明其实是没有在同一个场次的。然后有一天在上海，因为上海很脏嘛，然后我就跟我的朋友约好说想要出去逛一下街。然后那天已经是下午差不多要五点多钟左右，正好有那种夕阳在，我就在那个上海的街上就走走在那逛。我朋友问说你在上海拍什么戏？我说我拍《陈欢记》。我说那个男女主都是谁啊？演员是谁？然后我刚说完，我说我说我演的是徐凯的朱莉。我一回头，我真的不夸张，我夸张，我真的我我真我我我真我那啥，<笑>真的一个发光的人，因为他正好迎着那个夕阳，一个发光的人踩着一个那个那个共享单车，就在还车的那个地方停住。然后他戴了一个帽子和口罩，他把帽子这么，他正好我回头的时候，他摘帽子，然后这样一撩头发，我就看到我说徐凯，但我离他很远，他就咱们俩这个位置，我说徐凯，然后我朋友说哪儿呢？我说那个，然后但是因为周边有很多人，我又不敢叫他，我怕周边会引起一些就是大家都过来，我就走到旁边，然后他一看，突然一个人过来之后，他下意识是这种，就是稍微往后退了一下，就一下感觉一个一米八几大个一个男，突然。这样退一下，然后我说：“姚志明，我说姚志明，然后他说嗯嗯，我说我河东，啊啊啊啊,啊，你是河东啊？我说是，我说你怎么来了呢？然后就我们俩就一下就开始打开就聊天记录。你们这很像偶像剧的这个，真的，一群奇妙的缘分，真的,真的<笑>是。那我们今天继续现场，再把这个聚光灯交给我们的姚总。听说姚总今天是重新特意学了一个魔术，要现场再跟我们。”我老师魔术克星来挑战，没有学成功，<笑>因为没有道具了。当时对这个没有现场，本来想变给他看的。哦，那我很遗憾，下次我那个录个视频，来来骗你。那我们就把这个视频也发抖音，好不好？好好,好，一起骗骗我们。好的好的，一定。好，好。
。那我们接下来抖音上最近还有一个很火的 BGM 叫做《梨花香》，不知道几位有刷到过吗？然后，但是但是大家最近都说梨花哪有卖陈欢香，所以我们今天也想请几位来现场给我们合作一把，由牛牛来挑战学唱一下这个 BGM。只要一句就好,好、啊，然后其他几位老师，我们可以伴着这个歌声，我们来摆出一个回眸啊，或者是各种美美帅帅的一些动作，让我们创造一些绝美瞬间，好吗？您就听过这个歌吗？我们来，我们现场来放一下，超级超级的简单，来，可以简单听一下，是干什么？一句是吗？对，就只有只有一句就好。<笑>这个房间真的好热啊！这个屋子里的热度，就像我们晨欢季的热度一样的热。破三万，让徐凯给大家跳舞。好，好，女团舞，男团舞，女团舞，来吧，来。好，我们已经学成了，大家把我们的手机、相机都准备好啊，一起记录下这个绝美瞬间。几几位要一起准备好我们这个动作？什么？是什么？就是大家可以。拍一个回眸啊，或者是任何帅气美丽的动作都可以，让我们记录一下。对，来吧。开始了啊！准备好了吗？准备好了吗？梨花香，穿着一角绿波夕阳，是吧？我们先把掌声给到牛牛，好不好？大家听到没有？超级超级可以可以可以，来啊！不转了。<笑>对，这真的是在牛牛的舒适区里的一首歌。梨花香，缠着一角绿波夕阳。哇，哈，哈，哈，好，来，哈，来，我们统一把掌声送给几位，好不好？真的特别特别特别棒。牛牛整的还挺霸道，一边学着一边插兜，刚才还跟那个许林。要要要！哎，我可没有啊！<笑>那手，这可没有。哎呀，身价过亿个大招，身价过亿就是不一样啊。那还有我们陈欢用推车推这个酒醉的姚总，这段也是在我们抖音上超级的火爆。就我们姚总连黑历史都是四 K 高清的，所以我们今天也是把陈欢季的著名打卡地，我们姚总醉酒小推车的一排拿到了现场。我们想请陈欢和姚总两位，我们跟这个立牌一起重新合一个帅气版的合影，好不好？洗刷掉这一段黑历这张好像是我拍的，我记得。哇！就是拍完一场戏以后，我拿着道具手机，我说你摆一个稍微好看点的姿势，我给你用，肯定后期全是这张照片，你看。哇！谢谢谢谢。我们杨古老师真的是为陈欢季操碎了心啊！来，我们可以看一下观摄镜头，看看。这边来好，再换一个 pose 吧。这边这边左右手轮流的棒棒。好，照顾到我们四面八方的镜头。好，感谢各位，感谢两位，感谢两位。来，我们先把这个醉酒的凯凯拿到拿到后台去。好，来，那我们今天既然来到抖音专场嘛，我们很多达人也都是最近在疯狂上头追剧当中。我们首先先请出咱姊妹的老熟人了，我们嘎子和大宋又又又为姊妹而来了。来，我们欢迎两位，欢迎，又见到了。哎，我每次真的那个每个戏播出的这个活动都是他们俩，因为他们俩是只为你来的。来来来，啊、对，往前往前站，往前站、哦。来，开启你的表演。呃，把麦给你们，来。主创老师们好，今天我们俩是《成欢季》的催分组，赶紧分。<笑>就是咱们那个
，陈欢呐，赶紧跟他这个 sorry 哥分吧。我们现在已经迫不及待的想看姚贵妃上位了。<笑>你说那辛家亮为什么后来者居上？因为你这个前者是真不声不响，你天天把不长把不短，完把不有事你不管了。说的好，可不咋的。今天嘴上说爱我们成爱我们欢欢，我们欢欢被欺负的时候，你闭麦了。姚世明赶紧冲，把他们家具都给砸了。这这我跟你讲，这也就是我们麦成欢情绪稳定。你但凡你桌上那事你摊上我俩。哎呦我天哪，猪我得给你掀了！那辛佳丽现在已经在江底了，你说你们家这八卦，我俩拿大喇叭满那个酒店说。就是我俩今天来有个小小心愿，咱们姚总在喝多那块喊了，就是说那个杀手，还有就是我们欢欢说那个我勒我勒他呢，想希望两位老师录进我们相声里可以吗？没问题，这个我可以，我勒他呢。<笑>来。我我说有杀手是吧？对对对，有杀手。好了吗？都是。我勒他呢。有杀手。他才是不声不响，<笑>他是第二个新加亮吗？可以可以可以。这个今天这向日葵新加亮送来了，是不是？那我们虽然最后这个没响，但是两位前前面部分的表演真的很棒很棒，我们来再把掌声送给我们的嘎子和大陆，谢谢谢谢。好，好，来，我们时间紧张，接下来还有达人要排队来给我们小组送礼物，来欢迎我们烫水的热嘴，来欢迎欢迎。祝我们卖卖卖卖卖卖有车，祝我们卖卖有车，祝我们卖卖卖有车。每个道具都出了问题，然后呢，我们今天是专门就是我派我我是卖门的这个呃头号粉丝，然后给我们的那个麦总、锦旗，已经还有托呢，<笑>然后呢，这个是我们就是给我们销冠麦成欢的锦旗，然后也是我们剧里面我们模仿的，然后就是请手至难题，请立祝会客会祝贺。哇，谢谢！来，就这一式。好的，好的。有音乐了，这就。卖门有存，卖门有存，入我门。然后还有呢？哎，卖门有存，入我卖门，卖。在这个场子这样下去，你再这呼吁呼吁，我怕我们待会被抓了。<笑>然后就是希望我们今天晚一定能破三万。耶！成绩真的是，加油，我们加油，谢谢。杨子也是全世界最好的女孩，还记得我这句话吗？杨子也是全世界最好的女孩。对，双 Q。<笑>谢谢。爱你爱你感谢感谢，虽然我们今天道具都不是特别给力，但是我们今天人都是格外的给力啊！好，我们接下来还有位特别的小粉丝，我们向日葵小朋友，赶快请到台上来，来，小朋友，来，小朋友变高啊！自我介绍一下，呃，大家好，我是王大义，今年十二岁。哦，十二岁，那我们今天戴个头套来是为什么？呃，因为我妈说这样显眼，能看见。<笑>确实已经吸引到了我们的注意了。听说今天我们大爷是给小紫来送礼物的，是不是？是的，我特别特别喜欢杨子姐姐。嗯、哎呦，<笑>我想把这个头套送给她。谢谢谢谢。嗯，为什么呢
，因为我希望杨子姐姐一路有光，加油！哦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢大姨。那有什么话想对我们徐凯哥哥说吗？徐凯哥哥，我妈妈特别特别喜欢你，我能替她就是抱抱你吗？为什么？我来了。谢谢谢谢，感谢感谢感谢大姨今天的到场，谢谢来谢谢我，我也抱一下你吧。哇，哎，我们太贴心了，好甜好甜。哎呦，来，待会我们申，我们申请排队都轮流跟紫薇抱一下，好吗？好，来，我们接下来橘子月了，朋友。<笑>我是橘子，然后我想问一下杨子，就是这个戏里面除了有感情线、有事业线，就是其实非常吸引我的一点就是，呃，我们的这个亲情这一块，因为他也讲述了两代人、三代人的一个代际问题嘛，特别是像我们这些观剧的观众，也正好恰处于这种。呃就是处理这个代际问题的这个时候，所以我想问一下，呃，你自己在个人生活当中有没有就是处理这个代际问题的，或者母女啊、父女的这种小妙招可以分享给我们吗？我爸妈好像在现场，对，在最后一个是吧？哇，在现场。就是我觉得这个父母跟孩子这个关系很难讲。真的很难讲，因为每每个家庭都不一样。那我的家庭是，其实我爸妈是比较支持我的工作的，然后也不太干涉我，所以我是还真挺自由自在的。然后，但是刘婉瑜跟陈欢是另外一个母女关系，所以我一开始吸引到我的就是，我看到他们两个的母女关系，我很想知道后面发生什么，他们是如何解决的。所以这是吸引我第一个来接这个戏的原因。其实我们这个戏应该是家庭群像戏。对，然后每一个角色都是有血有肉，然后不一样的家庭会是怎么样的方式？像杨志明的家庭跟我就不一样，毛毛的婚姻跟我更不一样。像辛家亮跟其实陈欢，大家现在这几集也完全看出，完全是两个阶级或者两个不一样的家庭，就是每每个家庭都有自己难念的经。所以其实这个戏也是有不同的故事跟不同的角色吧。你说家亮他坏吗？其实有时候我觉得他挺可悲的，他是个可怜人。他的原生家庭造就成他是一个懦弱的男孩，因为他爸爸，其实我觉得他们家最大的问题是他爸爸，不是他姐姐，也不是他妈妈，是他爸爸。然后我家呢，就相当于是我妈妈很强势，但是我最起码成长在是一个非常有爱，然后健康的家庭。志明就是非常可怜了，就是他说的是一个流浪小猫的这么一个，所以我好看的点就是我觉得他是一个家庭群像戏，对，所以。嗯，大家其实可以多看一看，就它不是一个单纯的职业，或者是说爱情戏。我觉得这些线都是铺在我们家庭群像戏的所有的线索。对，嗯，它是一个比较全面的一个，嗯，对。哇，真的值得掌声！我现在懂了为什么大家都说很怕。大家一看到我跟徐凯的一些桥段，就说我们是个。偶像剧，我也很怕大家一看到我职场戏的时候就说我们是一个职场戏，但其实我们是一个家庭群像戏。对，是真的，特别特别喜欢听小组对每一个角色这种剖析，特别的棒。好，我们接下来猫眼娱乐的朋友，我拍了，我拍了，非常的。我想问一下，我想问一下徐凯和杨子两位老师，呃，两位老师合作之前，网友就用两位老师以前的影视素材剪了很多视频，两位老师有看过吗？以前，剪过大视频，是就是一些，呃，对。呃、啊，然后现在两位老师合作的成欢戏，大家都说拉郎成功了，想问一下两位对于彼此的网络初印象和现印象？非常好，<笑>徐凯老师就是个帅气、才华集于一身的、魅力的有就是青年，<笑>跟他合作非常的 happy。杨子仁老师也是特别的优秀，特别的棒，就是他会。特别认真，还有就是他会要求大家很集体，就集体要在一个很好的、很认真的一个氛围里面。对，徐凯说的对，谢谢两位老师。
呃，各位老师好，我们这里是芒果妈妈。然后我想问一下杨子老师，就是我们在剧里看到，就是麦城欢，它其实是一个六边形打工战士。然后我想问问您自己，就是您认为您自己和麦城欢有多少的相似度呢？呃，对于这个事业的这个坚持，还有他内心那个坚韧，其实我觉得是有一丝的相似的，就是这方面我还是挺努力的。但是其他方面，其实，在看前几集的时候，我也很憋屈，就是我自己，我有的时候是不理解的。但是如果是我的话，我肯定早就跟他拜拜了，然后我也会早就跟我妈妈说明我的立场跟这个边界感。然后包括第一第一场戏，我见他，我肯定直接说是那个小乌蝇搞搞的，肯定不是我。我生活中是这么一个人，对，所以我觉得可能跟陈欢我们俩差别还真的蛮大的。嗯，那就是在工作中，就是包括呃，平时我们胡有娱乐的，今天时间比较紧张，然后我们胡有娱乐跟。嗯，各位老师好。然后大家都说戏里头有一段就是车里呃，陈欢和姚董在戏里吵架的戏，然后姚董的那个表现现的表情，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是长这样过了啊。然后现场采访，我知道这个，对对。可以现场还原一下，稍等我调好机。还原一下。修改加油。做不出来，就平时真的。可以的。他，你也做一下。我们那场戏特别逗，就本来是没有这些斗嘴的，就是斗着斗着就开始做鬼脸、做表情什么那些，因为好像唯一一部戏就是这样，啊，唯一一场戏这样子的。平时我们太严肃了，全是事件和问题需要我们两个去面对和处理，所以那场戏我觉得还挺放松的。所以那个是 freestyle。对对对。因为我们两个会觉得，其实大家也看前面。没有任何的感情线，是这个嘉亮下线以后，没我可没有什么中途出轨啊，没有这个，就是他下线以后，哎，我们两个又相处了。为什么我喜欢他？就是在很多时候，我觉得有相似的地点，就是相似相似的一一一点吧，就是其实内心都还挺童真的。所以在车里，他那天就是。比较好笑的时候，我也会觉得，哎，他其实是一个可爱的男孩。陈欢也会对他有一些的转变。嗯，对。好，那感觉我们今天现场大家热情对吧？现场热炸了，觉得好热好热。那我们掌声最后请几位来到我们第一排，跟我们今天到场的各位同学们大合影，好吧？好。杨子，看一下后面。杨子，杨子你好吗？杨子，姊妹，看一下后面。咱俩就看看。